Mais juin, juillet, encore plus de témoins et témoins devant le jury, plus de documents. Nous avons eu jusqu'à maintenant 4, 5, 6 grands jurys. On parle de citations comparées. Plus récemment, la FDA a intenté la perquisition de tous les patients qui sont passés à la télé pour discuter de la pratique du Dr. Brzezinski. Nous allons laisser le comité juger de ce qu'il pense de ça. Nous allons parler de publications de fausses informations par la FDA. La FDA stipule que tous patients qui ont fait appel au service du docteur sont sous enquête criminelle. Quand les juges en ont été avisés, il a ordonné l'arrêt de ces procédures et une forte réprimande contre ça. Maintenant, la FDA a raffiné ses tactiques. Au lieu d'attendre que les patients appellent, la FDA, celle-ci a intenté la perquisition de tous les documents du Dr. Brzezinski et de tous ses associés de toute la recherche partout dans le monde. Et il y en a beaucoup qui font la recherche sur l'antinéoplaston. Et maintenant, ils contactent systématiquement n'importe qui qui fait affaire avec lui ou qui pourrait faire affaire avec lui pour leur dire que le grand jury enquête sur lui et perquisitionne des documents. Je crois qu'ils font ça pour rendre difficile pour lui de faire des affaires. J'aimerais poser les questions suivantes à la FDA. Combien d'argent la FDA a-t-elle dépensé ces dix dernières années pour essayer de faire faire banqueroute au Dr. Brzezinski? Combien de documents ont-ils saisi et devant combien de grands jurys supplémentaires devraient-ils comparaître? Pourquoi des patients qui ont des cancers avancés ne pourraient-ils pas avoir recours au traitement de leur choix? Dès le début du procès de 1995 de la FDA contre le Dr. Brzezinski devant grand jury, un sous-comité a été organisé par le député M. Joe Barton pour tenter d'intervenir contre le harcèlement constant de la FDA face au docteur et ses patients. Personnellement, je crois que vous avez tous les droits en autorité investigatrice et les ressources judiciaires à l'intérieur du département de la justice pour mandater un grand jury. C'est très approprié. Une première fois peut-être, même une deuxième fois. Mais ça devient très douteux la troisième fois. Mais la quatrième et cinquième fois, je crois tenter d'en revenir à la conclusion logique que la FDA cherche à se venger du Dr. Brzezinski. C'est mon opinion. Combien d'enquêtes le grand jury doit conclure non coupable avant que vous, comme commissaire de la FDA, encouragiez les membres de votre comité de cesser ces attaques? Monsieur le député, comment pouvez-vous être certain qu'on n'a pas trouvé de culpabilité devant le grand jury? Il n'y a pas eu d'accusation. Monsieur le député, j'ai sollicité votre commentaire, mais je ne crois pas que légalement ce soit la même chose. Je suis complètement ébahi par les cheveux coupés en quatre ici. J'essaie juste de comprendre l'échange entre les députés et le témoin. Mais j'ai cru entendre le député dire qu'il y aurait eu quatre grands jurys mandatés. Au moins quatre. J'ai tendance à me ranger du côté du député qu'après quatre grands jurys sans accusation, on n'a probablement rien à reprocher. Des douzaines de patients du Dr. Brzezinski se sont levés pour exprimer leur indignation face à la FDA et son commissaire, David Kessler. La FDA a fait une liste et décide de qui doit vivre ou mourir. Il semble évident que je n'étais pas sur cette liste. Je n'ai pas eu de chimiothérapie. Je n'ai pas eu de radiothérapie. J'ai plutôt choisi le Dr. Brzezinski après des recherches intensives. Je suis en rémission depuis 1989. Dr. Kessler, je ne suis pas une statistique. Nous sommes frustrés. Les droits constitutionnels ont été violés. Ça doit cesser. Mes enfants me demandent, qu'arrivera-t-il? Ma fille a écrit une lettre au président de notre pays et a commandé, « S'il vous plaît, ne débranchez pas mon père. » Ça nous a brisé le cœur à ma femme et moi. My husband is a walking miracle. 16 months ago, the doctors told us there's nothing else they can do, and they told us to enjoy what little life he had left. Look at him. He biked 32 miles after being on Dr. Brzezinski's treatment for two months, and they're saying we can't have it. J'ai un rapport de mon physicien de famille qui explique comment je vais bien. Mes tumeurs quittent mon corps. 
et ma condition s'améliore à tous les jours. Et maintenant, la FDA me dit non. Mon docteur est un criminel et devrait être placé en prison. Sa clinique devrait être fermée. C'est ça qui est criminel. Je veux que la FDA sorte de nos vies et ne se mêle plus de notre relation docteur-patient. Ce que la médecine classique conventionnelle pouvait faire pour moi était rien. La prochaine étape pour moi était un prêtre. Je ne voulais pas passer par la chimiothérapie, pour laquelle j'ai un nouveau nom, assassinothérapie, ou n'importe quelle sorte de radiation. J'ai été très chanceux. J'ai trouvé le docteur Berzinski. Je n'accepte pas que la FDA me prive de ce droit. Je suis arrivé ici il y a 18 ans de la Roumanie communiste. Et le dictateur tyran là-bas n'a jamais empêché un docteur de traiter personne. Comment cela est-il possible aux États-Unis? Vous vivez dans une dictature plutocratique, sanguinaire, nazie, déguisée en démocratie, mon ami. À peine une semaine après ce témoignage, le 20 novembre 1995, le docteur Brzezinski fut accusé. On lui porta 75 chefs d'accusation de loi fédérale et de fraude. Si retenu coupable, le docteur fait face à un maximum de 290 ans en prison fédérale et 18 500 000 d'amende, sans parler de ce qui arriverait à ses patients. Voici la dernière chance de survie, alors que le gouvernement fédéral recommande la peine de mort pour les patients de ces guérisseurs de cancer. Le 9 février, le juge Sid Lake de la Cour fédérale de Houston a conclu que les traitements du Dr. Brzezinski étaient illégaux sur les lois fédérales et celles du Texas depuis 1984. Il lui ordonna de tout arrêter, sauf pour une petite poignée de patients. Je crois que la plupart de plus de 300 êtres humains vont mourir en peu de temps si les traitements étaient interrompus. En 1996, non seulement un grand nombre de patients du Dr. Brzezinski retournèrent à Washington, D.C. pour protester, mais plusieurs d'entre eux ont témoigné à nouveau devant une nouvelle cour du Congrès dirigée par le député Joe Barton. Notre premier témoin est Marianne Cunary, c'est bien cela, de Aurora, au Minnesota. Voici Dustin. Il est sur le traitement d'antinéoplaston du Dr. Brzezinski. Et voici mon mari, Jack Canary. Mon fils Dustin n'avait que deux ans à l'époque. Il fut diagnostiqué avec une tumeur au cerveau de la grandeur. Le chirurgien a enlevé 75 de sa tumeur et le 25 qui restait avait été diagnostiqué après biopsie comme un méduloblastome, une tumeur maligne très agressive du cerveau, une des formes les plus meurtrières de cancer du cerveau. Le docteur nous a dit que Dustin n'avait que... Mais le radiothérapeute nous expliqua qu'à son jeune âge, Dustin allait devenir légume et que sa vie ne serait peut-être rallongée que de quelques mois. Le prochain docteur voulait prendre Dustin dans un programme de chimiothérapie expérimentale qui était très toxique et dont les effets secondaires incluraient la perte d'audition, dommages aux reins, au foie, les troubles de croissance et possiblement la leucémie. La question que j'aimerais vous poser est, le feriez-vous à votre enfant? Nous avons pesé le pour et le contre des dommages que causeraient ces drogues expérimentales sans guérir Dustin et avons décidé de ne pas le soumettre à ces mesures drastiques. Mais un oncologue nous a dit que leur opinion passait avant la nôtre en tant que parents, ce qui contribua avec plus de stress à la situation déjà stressante dans laquelle nous étions.
En avril 1994, nous avons visité le docteur Brzezinski à Houston. Le docteur Brzezinski ne nous a pas fait de promesses, mais il nous a dit qu'il avait très souvent eu de bons résultats avec des tumeurs du cerveau. Au pire, ça ne ferait aucun mal à Dustin. Il nous offrait le plus grand espoir et une qualité de vie plus longue. Après six semaines du traitement, l'IRM révéla Et un an plus tard, une tumeur d'un pouce par un pouce fut détectée sur l'IRM. Nous étions alors en avril 1995. Le docteur Brzezinski a immédiatement augmenté la dose d'antinéoplaston. Et il n'y avait toujours pas d'effet secondaire sérieux du tout. Le prochain IRM de décembre 1995 révéla que la tumeur avait presque entièrement disparu encore une fois. Le commissaire de la FDA, M. David Kessler, aime bien les grands titres qui le peignent comme un homme qui aime tant les enfants. Il voudrait les protéger des ravages de Smokey. If Dr. Kessler loves children so much, why have he and his agencies been trying so hard to cut off my son's last hope for life? Without this treatment, my son will die. Ceci est une photo de Dustin Canary à 4 ans en 1996. Ceci est une photo de Dustin à 18 ans en 2009, et son cancer du cerveau n'est jamais réapparu.